This conference will now be recorded. Okay. So, in Nikki, now like in our containers, Papa, maybe next week, uh, time got a chance to train case can complete for a movie. Love dinner, we'll talk about uh, containerization uh, next week also. So, uh, containerization of Porto Rico on the path of dinner, very drastic. Uh, uh, on the path in a virtualization, the containerization so long, but uh, there are two different uh, virtualization. The virtualization of dinner more there. Now, on the physical or server for a particular operating system install panni, uh, the application load panni no. So, this is on the initial concept. Even a laptop uh, at a time on the particular operating system, then among the dual learning install panni dala or operating system then load panni and the single operating system la ungloody application on the number and panwa. So, in the marina on the traditional law on the Systems number manage for it. So physical server on top of that OS, other well and already application uh, in application or install for it in the web or database or whatever we want to be installed it. So in the body on the pathing, we used to have uh, one to one mapping. So over the period on the pathing, Nariya way different uh, evolutions, changes, especially on uh, physical server at the ground, you know, capacity wise on the Nariya way capacity could go on the mobile device at the client laptop desktop server uh, a huge amount of memory cpu technology nariya maridichi nariya core nariya socket support panna aarambichitaanga and uh, all the other supporting uh, technology um uh, the hardware level very changes nadaka aarambichiruchu so ipa nama ore or operating system and the a huge hardware la run panni uh, operating system run panni adha application run pandrom appadina and the local huge application or requirement like Oracle database or specific and the Marie huge application are in the Parvala. If a normal, regular, uh, small applications la on the Padina and the Marie we cannot uh, tolerate the one particular uh, server on the operating system or uh, application itself. It is a huge cost uh, waste as well as uh, drawbacks. So, if you can overcome the Pananga Abdina, they came up with uh, a technology called. Virtualization. For a physical server hardware, la, what they did, uh, they added a new layer called hypervisor. It is an operating system, da, but virtualization is an operating system. Adhi. So, in the hypervisor, now we have been getting a hypervisor in the virtualization concept. Vandhi, Rombagalam are IBM or a mainframe at the the Linux flavor of operating systems. Love the Rombo period of time on the Irkanga actually in the particular technology more than 50 years. Irk, but x86 hardware number regular I use one of the server hardware love on the x86 platform or x64 bit processor support one of the hardware technology love on the pathing in Abdina in the virtualization Abdina support on the Romana Ilama and the so VMware and Apananga Abdina they introduced uh, different versions of uh, first initial VMware could on the on the product down the they came up with VMware server no so long initial up in GSX in the song then ESX ESXi if a number on the already a vSphere branding loan the LME or products suite at the wrong I'll play on the ESX a hypervisor or included at the wrong so in the money VMware or a product on the x86 platform loan the room away popular are which is then Matha vendors like Microsoft would be a hyper V and the different uh, flavor of product product level arm which is citrix lesson servers and then hypervisor not a different even aws are thinking of dinner on the customized zen hypervisor i use one right plus on the uh, if on the vmware on uh, aws on the support for our mistake vm scenes around solution so either end of dinner and the hypervisor operating system in a direct on the physical hardware the load funding of dinner i'll manage end up on a video multiple up virtual machines create panamodia multiple vms on the other learning and panamodia upon the each and every individual virtual machine le, it will have uh, each vm will have independent os and then you can have uh, applications installed on top of it so in the mari namakku thanathaniya adhe mari oru oru application ku independence adha pathina ipa example ku nama enna panindra client case in the virtualization concept varla abadina 
ஒரே பிசிக்கல் சர்வர்ல வந்து மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன் நம்ம லோட் பண்ணியிருக்கோம் மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன் லோட் பண்றதால என்ன ப்ராப்ளம் இப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன்ல வந்து ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் பண்றீங்க இல்ல வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகல ரீஸ்டார்ட் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும் இல்ல மெஷினே ரீபூட் பண்ண என்டையர் பிசிக்கல் சர்வரே அப்படின்னா தென் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு மற்ற அப்ளிகேஷன் அதுல இம்பாக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சர்வர் வந்து நீங்க வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ற மாதிரி அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து நீங்க டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அப்படிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் லோட் எல்லாம் ரன் பண்ணுவாங்க சர்வர் என்வரான்மெண்ட்ல எல்லாம் நம்ம எப்படி நம்ம வீட்டுல டெஸ்க்டாப்ல வந்து ஒரே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல வந்து மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி பண்ண மாட்டாங்க தனித்தனியா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து லோட் பண்ணுவாங்க ஃபார் ரெண்டு ரீசன் ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி ரீசனுக்காக வந்து ஆக்சஸ் வந்து நிறைய டீமுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை பிளஸ் வந்து நிறைய தேர்ட் பார்ட்டி வெண்டார்ஸ் வந்து ஆக்சஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்ப்பாங்க தென் அதே மாதிரி அந்த செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன்ல வல்னரபிலிட்டி வரதால மற்ற அப்ளிகேஷன்ல இருக்க கண்டென்ட் எல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்றதால செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து ரொம்பவே அது முக்கியம் தென் செகண்ட் திங் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன்ல நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் ஆர் அந்த அப்ளிகேஷன் நடக்கக்கூடிய மாடிஃபிகேஷன்ஸால மத்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரீபூட் ஆகுறது இல்ல மத்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்றது எல்லாம் வந்து தேவைப்படாது சோ இந்த ரெண்டு ரீசனுக்காக வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வி ஆர் ஹேவிங் இண்டிபெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ரொடக்ஷன் ரெடி அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சோ ஒரு ஹைப்பர்வைசரை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஸ்டார்டட் ஹேவிங் ஒரே ஹார்ட்வேர்ல மல்டிபிள் வர்ச்சுவல் மெஷின்ஸ் நமக்கு ரன் பண்ண முடிஞ்சது சோ இதுல வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்னா என்னவியூஷன் ஹார்ட்வேர் இப்போ ஒரே ஹார்ட்வேர்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் மல்டிபிள் வர்ச்சுவல் மெஷின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ரன் பண்றதால உங்களுக்கு வந்து வி ஹவ் ரெடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் ஃபுட் பிரிண்ட் இப்போ நம்மளுடைய டேட்டா சென்டர்ல வந்து ஒரு பீரியட்ல இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஒரு தௌசண்ட் அப்ளிகேஷன் இருக்கு அப்படின்னா இந்த தௌசண்ட் ஆப்ஸ்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வாட் கால் டெஸ்ட் டெஸ்ட் சர்வர் டெவலப்மெண்ட் சர்வர் ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் அப்படின்னும் போது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரம் அப்ளி ஆயிரம் அப்ளிகேஷன்றது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு என்விரான்மெண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படும் ஒரு ஒரு ஆப் ஆப்லேயே வந்து ஒரு ரெண்டு என்விரான்மெண்ட் மூணு என்விரான்மெண்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சிஸ்டம்ஸ்க்கு வந்து என்விரான்மெண்ட் செட்டப்புக்கு வந்து வி நீட் டு ஹேவ் அட்லீஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் வி நீட் டு ஹேவ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் டு ஸ்டார்ட் வித் மினிமம் ரெக்யர்மெண்ட் வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்தது ஸோ இப்ப நமக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசிக்கல் சர்வர்ஸ் தேவை அப்படின்னா ஒரு டேட்டா சென்டரோட சைஸ் வந்து நீங்க நினைச்சு பாருங்க சோ அதுக்கேத்த மாதிரி வி நீட் டு ஹேவ் நம்பர் ஆஃப் ரேக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பவர் கனெக்ஷன்ஸ் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்ஸ் அதுக்கு தேவையான அதுக்கு தேவையான அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பெசிலிட்டேட் பண்ணணும் இப்ப பவர் கனெக்ஷன்ஸ் மட்டும் கிடையாது பவர் கன்சம்ஷன் நெட்ஒர்க் கனெக்டிவிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு நம்பர் ஆஃப் ரேக்ஸ் தென் நம்பர் ஆஃப் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்ஸ் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்ஸ் அதிகமாக ஆச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்விட்சஸ் நெட்ஒர்க் ஸ்விட்சஸ் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் தென் ரவுட்டர்ஸ் அதிகமாக தேவைப்படும் ஸ்விட்சஸ் அதிகமாகச்சு அப்படின்னா தென் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்விரான்மெண்ட்டுடைய பவர் கூலிங் இப்போ தௌசண்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சர்வர்லேருந்து வரக்கூடிய ஹீட் அதுக்கு அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான கூலிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்பவே ஹெவியாக தேவைப்படும் வேறஸ் இங்கே என்ன ஆகுது இப்போ நம்ம வர்ச்சுவலைசேஷனில் வர்ச்சுவலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வி ஆர் கெட்டிங் அ லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட் என்ன மாதிரி பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூ ஹேவ் ரெடியூஸ்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு ஹார்ட்வேர்ல பத்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரன் பண்ண முடியும் இல்லை வந்து இருபது சர்வர் ர
கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிசிக்கல் சர்வர் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மிஷின்லயும் இருபத்தஞ்சு விஎம் அப்படின்னா நூறு பிசிக்கல் சர்வர் இருந்தாலே நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து லோட் பண்ண முடியும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு விஎம் வந்து லோட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்ப இங்க என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசிக்கல் சர்வர்ஸ் எல்லாமே வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வர்ச்சுவல் மிஷின்ஸா மாறிடுச்சு ஓகே வித் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் அதுக்கு மேல நமக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாமே ஆட் ஆயிடுச்சு இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ரேக்ல வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரேக்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு பத்து சர்வர் லோட் பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே டென் சர்வர்ஸ் பர் ரேக் எடுத்துப்போம் அப்ப நமக்கு கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருநூத்தி ஐம்பது ரேக் தேவைப்பட்டுச்சு இந்த இடத்துல ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ரேக்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல தேவை ஸோ இப்ப இந்த டூ ஃபிஃப்டி ரேக்ஸ் வந்து இங்க தேவையான்னு கேட்டா தேவையில்லை இங்க நமக்கு எத்தனை சர்வரா கம் கவர் ஆயிடுச்சு இங்க நமக்கு ஸோ இப்ப வந்து நமக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு இரநூத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வெர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து நம்ம வந்து ஒரு லெட் செய் ஒரு ஒரு விஎம் ஒரு ஒரு பிசிக்கல் சர்வர்லயும் இருபத்தி அஞ்சு நிறுத்துப்போம் ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரட் பிசிக்கல் சர்வர்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது மினிமம் ஓகே இன்கேஸ் நீங்க இன்னும் ரொம்ப கம்மியான சர்வர்ஸ் ரன் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரொபோஷனலா நீங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் பிசிக்கல் சர்வர்ஸ் தேவைப்படும் இன்கேஸ் வந்து நான் பத்து தான் ரன் பண்றேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இரநூத்தி ஐம்பது பிசிக்கல் சர்வர் ஸோ நம்ம வந்து பத்து விஎம் எடுத்துப்போம் ஓகே வி டோன்ட் ஹாவ் டு டூ மச் எக்ஸாஜரேட் ஒரு ஒரு பிசிக்கல் சர்வர்லயும் பத்து விஎம் ரன் பண்றோம்னு எடுத்துப்போம் அப்ப வந்து நமக்கு இரநூத்தி ஐம்பது பிசிக்கல் சர்வர் அப்ப இரநூத்தி ஐம்பது பிசிக்கல் சர்வருக்கு வந்து எத்தனை ரேக் தேவைப்படும் பத்து நினைச்சுட்டா கூட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேக்ஸ் வந்து தேவைப்படும் நம்பர் ஆஃப் ரேக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேக்ஸ்ல வந்து நம்ம இரநூத்தி ஐம்பது பிசிக்கல் சர்வர் லோட் பண்ணலாம் அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன ஆகுது நமக்கு ஸோ இருபத்தஞ்சாயிரம் சாரி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசிக்கல் சர்வர்ஸ்ல வரக்கூடிய ஹீட்டு அதுல இருந்து வரக்கூடிய பவர் கனெக்ஷன்ஸ் அதுல இருந்து வரக்கூடிய பவர் கன்சம்ஷன் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன ஆகுது ரொம்ப கம்மியாகுது ஸோ பவர் கன்சம்ஷன் கம்மியாகுது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சர்வர் இருந்த இடத்துல நமக்கு இரநூத்தி ஐம்பது பிசிக்கல் சர்வர் தான் இருக்கு அதே மாதிரி பவர் கனெக்ஷன்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கம்மியாக தேவைப்படும் பேக் எண்ட்ல வந்து நமக்கு தேவையான யூபிஎஸ் அந்த பவர் பேக்கப் இதெல்லாமே வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்குது தென் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் மட்டும் கிடையாது இதுல இருந்து வரக்கூடிய கூலிங்ல இருந்து வரக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் கூலிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் நமக்கு சர்வருடைய ஹீட் எமிஷன் வந்து நமக்கு ரொம்ப கம்மி ஆகுது அப்போ வந்து அந்த கூலிங் பவர் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு டிராஸ்டிக்கலா கம்மியாக ஆரம்பிக்குது இங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சர்வர்ல இருந்து ஒரு ஒரு சர்வர்ல இருந்து நாலு கேபிள் கனெக்ஷன் எடுத்தா கூட கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் நெட்ஒர்க் கேபிள்ஸ் வரும் பத்தாயிரம் நெட்ஒர்க் கேபிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு நம்பர் ஆஃப் சுவிச்சஸ் மாறி இருந்திருக்கும் அதிகமா இருந்திருக்கும் நம்பர் ஆஃப் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்ஸ் அங்க மாறும் ஸோ இப்ப இது வந்து ரொம்ப டிராஸ்டிக்கலா வந்து ஒன் டென்த் ஆஃப் த சைஸ் வந்து கம்மி ஆகுது உங்களுக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் லைக் ஒன் பை ஃபோர்த் capacity reduction okay so number of uh, switches number of network connections ellame 1/4 vandu kammi aagudhu ungalku ungalude data center la ipo idanaala enna solranga appadina inga nalla gavanichinga appadina inga enna aayirukku nalla idu vandu paathina hardware vandu reduce aayirukku so uh, hardware odiye size vandu kammi aayirukku number of hardware kammi aayirukku adanaala adu dependent a irukkar power cooling infrastructure ella kammi aayirukku ஸோ அதனால இந்த டெக்னாலஜிக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேரை வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ற டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹார்ட்வேரை கம்மி பண்ற டெக்னாலஜி ஸோ ஹார்ட்வேர் வந்து கம்மியாச்சு ஹார்ட்வேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஸ் ஹேப்பன்ட் ஸோ இதனால இதுக்கு பேர் வந்து ஹார்ட்வேர் வர்ச்சுவலைசேஷன் சாரி ஹார்ட்வேரை வந்து கம்மி பண்ணாங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஓஎஸ்க்கும் இன்ஃபேக்ட் இட் நீட்ஸ் செப்பரேட் பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தனியா சிபியு மெமரி ஸ்டோரேஜ் அதெல்லாம் வந்து எதிர்பார்க்க வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிதான் டிசைன் பண்ணுவாங்க எனக்கு வந்து இவ்வளவு சிபியு இவ்வளவு மெமரி இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி இருந்தா மட்டும்தான் என்னால ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதை என்ன பண்றாங்க இந்த வர்ச்சுவலைசேஷன் ஹைப்பர்வைசர் மூலயமா அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இண்டிபெண்டா ரிசோர்ஸ
ஒரு ஒரு விஎம்க்கு தேவையான அளவுக்கு லாஜிக்கல அதை செப்பரேட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி பிரிச்சு கொடுக்கறது தான் ஹைப்பர்வைஸருடைய பிரைமரி ஜாப் அது ஸோ அதனால என்ன நடந்திருக்குங்க நம்பர் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் வந்து கம்மியாச்சு நம்பர் ஆஃப் இப்ப டேட்டா சென்டருடைய சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன் டென்த் சைஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு ஏன் இருபத்தஞ்சா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிசிக்கல் சர்வர் இருந்த இடத்துல இப்ப இரநூத்தி ஐம்பது பிசிக்கல் சர்வர் தான் இருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எல்லாமே வந்து இட் ஹஸ் காட் கன்வெர்டட் இன் டு வர்ச்சுவல் மெஷின் ஸோ திஸ் இஸ் குட் ஓகே ஸோ கண்டெய்னரைசேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கால் இட் இஸ் ஹார்ட்வேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆர் ஹார்ட்வேர் வர்ச்சுவலைசேஷன் ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆயிடுச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன சால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்பவே கம்மி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா சென்டர் சைஸ் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆயிடுச்சு இப்ப ஈவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த வர்ச்சுவல் மிஷின் வந்ததுனால அவங்களுடைய டேட்டா சென்டர் சைஸ்ல வந்து இன் கேஸ் வரல அப்படின்னா பப்ளிக் கிளவுடுன்றது வந்து சக்சஸ் ஆயிருக்குமான்றது ரொம்ப ரொம்ப டவுட் ஏன்னா வந்து அவ்வளவு பெரிய டேட்டா சென்டர் என்விரான்மெண்ட் வந்து மல்டிபிள் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ரன் பண்றதுன்றது ஒரு ஒரு பிசிக்கல் சர்வரை கொடுத்து அதை மேனேஜ் பண்றதுன்றது இட் இஸ் நாட் ஈஸி இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு இப்ப ஒன் டென்த் ஆஃப் த சைஸ் வந்து டேட்டா சென்டர் கம்மியான உடனே நிறைய டேட்டா சென்டர்ல நைன் நைன் டைம்ஸ் வந்து ஃப்ரீ கெப்பாசிட்டி கிடைச்சிருச்சு மீதி இருக்கிற நைன் நைன் டைம்ஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து இன் டம்ஸ் ஆஃப் ரேக் ஸ்விட்சர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஃப்ரீயா இருந்ததால அடிஷ்னலா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ட்வேரை போட்டு அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஆஸ் அ சர்வீஸா வந்து நீங்க வந்து மற்ற கஸ்டமரை வந்து விபிசி மாதிரி கான்செப்டோ இல்ல வந்து போஸ்டட் பிரைவேட் மாதிரி பிரைவேட் கிளவுட் மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஐபிஎம் ஹெச்பி இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களுடைய டேட்டா சென்டர்ல நிறைய கெப்பாசிட்டி இருக்கு அதுல வந்து நீங்க யாராவது வந்து ரன் பண்றீங்களா நான் உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்வேருடைய மெயின்டெனன்ஸ் அந்த டேட்டா சென்டர் சர்வீஸா கொடுக்குற மாதிரி எல்லாம் நிறைய கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இப்ப இங்க என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஹார்ட்வேர் வந்து நிறைய கம்மி ஆயிடுச்சு நிறைய ஸ்பேஸ் ஃப்ரீயாச்சு நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் கிளவுட்லயும் வந்து நமக்கு டேட்டா சென்டர் சைஸ் வந்து ஒன் டென்த் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டி தான் தேவைப்படுது அந்த அளவுக்கு வந்து வி ஹவ் காட் அ லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட் ஸோ இதுல வந்து முக்கியமான ப்ராப்ளம் வந்து என்ன சால்வ் ஆகலை அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து கம்மி ஆகல ஓகே ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இன்னுமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஓஎஸ் தான் இருந்தது அந்த டைம்ல இப்பவும் அதே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இருக்கு அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு விஎம் இருக்கு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து டேட்டா சென்டருக்கு தேவையான மேன் அவர்ஸ் வந்து கம்மியாச்சு ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா சென்டர்ல பிசிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மி ஆயிடுச்சு ஏன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிசிக்கல் சர்வர் இருந்த இடத்துல இப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வர்ச்சுவல் மிஷினா மாறிடுச்சு ஸோ இருநூத்தி ஐம்பது பிசிக்கல் சர்வர் தான் இப்ப இருக்கு ஸோ இப்ப முன்னாடி சுச்சுவேஷன்ல வந்து அந்த இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு சர்வருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேராவது வந்து வேலை செஞ்சிருக்கணும் இப்ப வந்து ஒரு மூணு பேர் வேலை செஞ்சாலே போதும் ஏன்னா ஒரு மூணு நாலு பேர் இருந்தாலே போதும் கம்மியான சர்வர்ஸ் தான் இருக்கு ஃபெயிலியர்ஸ் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அடிக்கடி வந்து பிசிக்கல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு ரொம்பவே வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கும் பிசிக்கல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேனேஜ் பண்ற டீம் வந்து சைஸ் வந்து டேட்டா சென்டர் சப்போர்ட் டீம் வந்து கம்மி ஆயிட்டாங்க ஸோ இப்போ ஆனால் வந்து இதுவே வந்து ரிமோட் சப்போர்ட் டீம் வந்து சைஸ் கம்மி ஆகலை சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆச்சு ஓகே இப்போ பதினஞ்சு பேர் இருந்த இடத்துல இப்போ நாலு பேர் அஞ்சு பேர் வந்து இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ வேற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிமாண்ட் வந்து நமக்கு வந்துச்சு ஏன்னா இங்க வந்து ஓஎஸ் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஓஎஸ் வந்து கம்மி பண்ணணும் ஸோ ஹார்ட்வேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து ஓகே ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அந்த டைம்ல இருந்து இட் ஸ்டார்ட் ஆட் ஓகே விஎம்ஏருடைய ஜிஎஸ்எக்ஸ் அந்த அந்த மாதிரி கான்செப்ட் எல்லாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு அந்த டைம்ல இருந்து தான் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆக ஆரம்பிச்சது பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது பட் ஆனா ரொம்ப பாப்புலர் ஆனது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு அஞ்சுக்கு அப்புறம் தான் அந்த விஎம்ஏருடைய இஎஸ்எக்ஸ்ஐ ESX ப்ராடக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து ரொம்பவே வந்து பாப்புலர் ஆக ஆரம்பிச்சு இது கிட்டத்தட்ட
ஹார்ட்வேர் கன்சம்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஓகே யூசேஜ் வந்து எஃபிஷியண்டாக நம்ம பண்ண முடிஞ்சது ஸோ எஃபிஷியன்ட் ஹார்ட்வேர் யூட்டிலைசேஷன் தான் நமக்கு மெயின் ப்ரைமரி பெனிஃபிட் ஆஃப் வர்ச்சுவலைசேஷன் ஹார்ட்வேர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஷன் இது தாண்டி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அது பவர் கம்மியானது அப்புறம் கூலிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெடியூஸ் ஆனது தென் ஸ்விட்சஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆனது சேன் கனெக்டிவிட்டி ரெடி ரெடியூஸ் ஆனது அப்படின்ட்டு நம்ம வி கேன் கீப் லிஸ்டிங் அலாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஓகே ஸோ அது நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு பட் இப்ப இதே இந்த ட்ரெடிஷ்னல் இருந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் என்விரான்மெண்ட் எடுத்துப்போம் ஓகே ஸோ இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு எவல்யூஷன் என்ன நடந்தது அப்படின்னா இனிஷியலாக நம்ம அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ரைட் அ மோனோலித்திக் அப்ளிகேஷன் மோனோலித்திக் அப்ளிகேஷன் ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எனக்கு வேணும் ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அந்த டெவலப்மெண்ட் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க கோவன் கிரியேட்டர் சிங்கிள் அப்ளிகேஷன் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே அதில் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கேட்டீங்க இந்த மாதிரி ஒரு லாகின் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணணும் இதில் வந்து இந்த மாதிரி என்ட்ரிஸ்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அது வந்து மேபி உங்களுடைய நார்மல் இன்வென்ட்ரிஸ் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய எம்ப்ளாயி மேனேஜ்மெண்ட் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் ஆர் இட் கேன் பி பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் ஸோ இல்லை வந்து பிஸ்னஸ் டு டைரக்ட் கன்சியூமர் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு மோனோலித்திக் அப்ளிகேஷனாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷனில் பண்டில் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் டீம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அவுட் புட்டாக கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதில் வந்து தனித்தனியாக வந்து உங்களுக்கு ஃபீச்சர்ஸாக கொடுக்கறதோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி டைம்லாம் வந்து ரொம்ப டைம் ஆகும் ஏன்னா வந்து அந்த கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷனை ரெடி பண்ணி அவங்க கொடுக்குற வரைக்கும் வி ஹாவ் டு வெயிட் இட் பட் ஆனால் இது வந்து ஓவர் த பீரியட் இப்போ நிறைய சாஃப்ட்வேர் அஸ் சர்வீஸ் வந்துருச்சு உங்களுக்கு ரெடிமேடாக பண்டில் தான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து ஹெச்ஆர் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒர்க் டே யூஸ் பண்ணுறாங்க ட்ராவல் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்ளிகேஷன் தான் கண்கர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சாஃப்ட்வேர் அஸ் அ சர்வீஸாக இப்போ நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நிறைய வந்து விஷயங்கள் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பட் இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா அது வந்து இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸு ரெடி பண்ணி அவங்க தான் டெவலப் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ ஈவன் வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு தனியாக ஃபிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் வாங்கி அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதில் நிறைய டைம் வேஸ்டேஜ் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரே அப்ளிகேஷனில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் அந்த வாட் கால் ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து மெர்ச் பண்ணுவாங்க ஒரு ப்ரோக்ராமில் வல்னரபுளாக இருந்தது இல்லை ஒரு ப்ரோக்ராமில் வந்து வல்னரபிலிட்டி இருக்குது வருஷனில் வந்து பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் மற்ற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து இம்பாக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மோனோலத்திக் அப்ளிகேஷன்ன்றது ஒரு சிங்கிள் ஆப்பை வந்து நம்ம என்டையர் பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்கு வந்து நம்ம பர்பஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது ஒவ்வொரு பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோனோலித்திக்கே வந்து த்ரீ டியராக மாற்றினாங்க டூ டியராக மாற்றினாங்க இட் இட் ஸ்டார்டட் இவால்விங் ஓகே ஸோ த்ரீ டியர் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து வெப் வெப் டியர் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் வெப் சர்வர் ஆர் வெப் வெப் ஆக்ட் இருக்கும் பேக் அண்டில் வந்து அப்ளிகேஷனை ஒரு சர்வரில் ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த பிஸ்னஸ் டியர் ஆர் ஆப் டியர்னு சொல்லுவாங்க தென் ஃபைனலாக பேக் அண்டில் வந்து டேட்டா பேஸை தனியாக வந்து கொண்டு போயிட்டு இன் மெமரி டேட்டா பேஸாக இல்லாமல் எக்ஸ்டர்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வல் டேட்டா பேஸஸ் ஆர் நாட் ஓன்லி சீக்வல் டேட்டா பேஸஸ் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு நோ சீக்வல் சீக்வல் இந்த மாதிரி நிறைய பேக் அண்ட் டேட்டா பேஸஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஃபார் டேட்டா பர்சிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி மாறுச்சு பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து திங்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் திங்ஸ் ஆஃப் இவால் ஒரு சிங்கிள் அப்ளிகேஷன் அப்படின்றது வந்து மைக்ரோ சர்வீசஸ் தான் ஸ்பிளிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் வீக் கிளாஸில் கூட அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒரு மைக்ரோ சர்வீசஸ் ஆப் ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் எடுப்பாங்க இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் அப்படின்னா ஃபிளிப்கார்ட் அ
கிரெடிபிலிட்டி அதாவது உங்களுடைய கிரெடென்ஷியல்ஸ் இருக்கா ப்ராப்பரான கிரெடென்ஷியல்ஸ் யூஸ் பண்றீங்களான்றது வேலிடேட் பண்றது ஒரு சர்வீஸ் தென் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க என்னென்ன மாதிரியான வேரியன்ட் லிஸ்ட் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்வென்ட்ரி டே சர்வீஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க தென் வந்து நீங்க ப்ராப்பரா அதை ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு வந்து அதை கார்ட்ல ஆட் பண்றது தென் கார்ட்ல இருந்து வந்து பிரைசிங் கன்ஃபர்மேஷன் உங்களுடைய பில்லிங் ஆப் தனியா இருக்கும் தென் ஃபைனலா வந்து அதை ஷிப் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வந்து பேக் எண்ட்ல வந்து இப்போ இந்த இன்வென்ட்ரியில வரக்கூடிய லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து இன்வென்ட்ரிக்கே தனியாக டேரா பேஸ் வச்சிருப்பாங்க ஸோ யார் யார் வந்து போய் ரீச் ஆச்சா இல்லை வந்து நம்ம டெலிவர் பண்ணிட்டாங்களா இல்லையான்றது அது தனியாக டேரா பேஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன்ல என்னென்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கு அந்த அப்ளிகேஷன்ல வந்து என்னென்ன மாதிரியான ஆர்டரிங் பண்றாங்க ஷாப்பிங் கார்ட்ல என்னென்ன ஆட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நம்ம கேட்லாக் ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்கு என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் என்ன மாதிரியான டிஸ்கவுண்ட் கேட்டகரி இருக்கு எது இதெல்லாம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் எது இதெல்லாம் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் எது இதெல்லாம் ஆஃபர் போட்டிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி தனித்தனியா வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே காலிட்டஸ் மைக்ரோ சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷனா பிரிக்கிறதுக்கான நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க பேக் எண்ட்ல வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் சீக்வல் டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்லாக்கு பேக் எண்ட்ல வந்து டிஸ்கவுண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்க ரொம்ப சின்ன நாட் ஓன்லி சீக்வல் டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் வேற வேரியன்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் டிபி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுடைய ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேக் எண்ட்ல வந்து நீங்க இண்டிபெண்டன்டா வந்து டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷனுக்கும் உங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்டா உங்களுக்கு என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வேணுமோ நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் So, there is a lot of flexibility, a lot of different uh, control that you can use. If you want to increase one of the microservices, you can increase the size and the size. So, you can use many advantages. If you want to use a big application, you can use a small application. You can split the micro application or micro service. Now, you can split the micro service and split the micro service. Now, what do you want to do with the micro service? ஒரு ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸ் ஒரு ஒரு மைக்ரோ அப்ளிகேஷனுக்கும் தனித்தனியா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தேவைப்பட்டிருக்கோம் தனித்தனியா வந்து நம்ம பிசிக்கல் சர்வர் தேவைப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த சேலஞ்ச வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு இந்த சாப்ட்வேர்ல சாப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல நடந்த எவல்யூஷன் ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் எடுத்து டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சின்ன சின்னதா அப்ளிகேஷன் பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து இண்டிபெண்டன்டா வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இண்டிபெண்டன்டா டேட்டா பேஸ் வெர்ஷன்ஸ் அண்ட் டேட்டா பேஸ் ஆர்கிடெக்சர் சூஸ் பண்றதெல்லாம் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இப்ப இந்த கான்செப்டை வந்து ரொம்பவே பாப்புலரா சப்போர்ட் பண்றதுக்கு வந்து பிளாட்ஃபார்ம் வந்து டாக்கர்னு ஒரு வர்ச்சுவலைசேஷன் ஓஎஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த டாக்கர் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆர் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதை வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ வர்ச்சுவலைசேஷன் கேட்டகரி தான் பட் ஓஎஸ் வர்ச்சுவலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கும் நம்ம தனித்தனியா ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொடுக்காம என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு டாக்டர் அந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பிசிக்கல் சர்வர்ல ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல நம்ம இந்த டாக்டர் அப்படின்ற அப்ளிகேஷன் ஆர் சிமிலர் அப்ளிகேஷன் நம்ம பாட்மேன் ஆர் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வர்ச்சுவலைசேஷன் ஓஎஸ் இருக்கு ஸோ ஓஎஸ் வர்ச்சுவலைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரே ஹார்ட்வேர்ல மல்டிபிள் ஆப்ஸ் வந்து நம்ம ரன் பண்ண ஆரம்பிக்க முடியும் தனித்தனியா வந்து இட் வில் கெட் இண்டிபெண்ட் segregation or isolation from one another. So, இதுல வந்து டேரக்டா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு பதிலாக கண்டெய்னர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்மளால லோட் பண்ண வைக்க முடியும் டாக்டர் இல்ல பாட்மேன் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி நீங்க ஆட் பண்றதால இது டேரக்டா என்ன பண்ணுவோம் அந்த பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர்ல இருக்கக்கூடிய டேரக்ட் அந்த பிசிக்கல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரெடிமேடாகவும் வரும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிட்டு இல்லை நீங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லோட் பண்ணா லோட் பண்ணலாம் தனியா வந்து பாட்மேன் டாக்டர் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் வந்து நீங்க ஆட் பண்ண முடியும் ஆட் பண்றதால ஒரு ஒரு மிஷின்ல வந்து தனித்தனியா வந்து இண்டிபெண்டா வந்து நமக்கு ஓஎஸ் தேவை க
டிபெண்டன்சி இருக்கு இல்லை ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் சாஃப்ட்வேர் ஆர் லைப்ரரி வேணும் அப்படின்னா அதை மட்டும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கண்டெய்னர்ல நீங்க லோட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ இன்கேஸ் இந்த கண்டெய்னருக்கும் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட லைப்ரரி அந்த பர்டிகுலர் பேக்கேஜஸ் டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா நீங்க ரெண்டு கண்டெய்னருக்கும் சேர்த்து வந்து ஷேர்டு லைப்ரரிஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் பட் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு கோல ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாவில் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐவ் யூஸ்ட் சம் அதர் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னா தென் எல்லாத்துக்கும் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக தேவைப்படுற லைப்ரரிஸ் டிபெண்டன்ஸ் மஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இந்த கண்டெய்னரில் லோட் பண்ணிட்டு அந்த அப்ளிகேஷனை ஆன் டாப் ஆஃப் தட் லோட் பண்ணிக்கலாம் மொத்தமாக தேவையான டிரைவர்ஸ் மொத்தமாக தேவைப்படுற டிபெண்டன்சி பேக்கேஜஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த லினக்ஸ் பேஸ் ஓஎஸ் பேஸ் கர்னல்லேருந்தே உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆச்சு அப்போ அப்போ நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஹார்ட்வேர்ல இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஹேவிங் மல்டிபிள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம டேரக்டா வந்து பிசிக்கல் சர்வர்ல ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் லோட் பண்றோம் பட் கண்டெய்னரைசேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்ளிகேஷனை இப்ப நமக்கு தேவையான சின்ன சின்ன மைக்ரோ சர்வீசஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் தென் கார்ட் ஆட் பண்றது அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் கேட்டலாக் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் then order management delivery management so indha mari nariya different uh, service ku vande micro services ah pirichi oru oru micro service vande oru oru application nama container la run panna aarambikkrom ipo enna aachu appo abina oru physical server vande kettatta vande 1 terabyte memory and nariya uh, course of processor cpu abinum bodu nama yegapatta containers yegapatta application vande ore particular physical server la run panna vekka mudiyum appa so inga enna aachu appa 2500 physical server irundha edathile drastically namakku vande space vande kammiya aarambichathu so vande ungalku adhe same vande kettatta 250 physical server ah maarichu இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு உங்களுடைய ஓஎஸ் வர்ச்சுவலைசேஷன்ல கண்டெய்னரைசேஷன் கான்செப்ட் வந்ததால நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு விஎம் தேவையே கிடையாது இருநூத்தி ஐம்பது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருந்தா போதும் அதுல நீங்க டேரக்டா என்ன பண்றீங்க இந்த வர்ச்சுவலைசேஷன் டாக்டர் மாதிரி பார்ட்மெண்ட் மாதிரி அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணி அதுல நம்ம வந்து டேரக்டா வந்து கண்டெய்னர்ஸ் ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இப்ப நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸும் நமக்கு வந்து டிராஸ்டிக்லாம் இங்க ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனாலதான் இந்த கான்செப்ட் பேரு ஓஎஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் கம்மி ஆயிடுச்சு நம்பர் ஆஃப் பிசிக்கல் சர்வரும் கம்மி ஆயிடுச்சு அப்ப என்ன ஆகுதுங்க ரிமோட் சப்போர்ட் டீம் அந்த ரிமோட்ல மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சைஸும் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா வி ஜஸ்ட் ஹேவ் டு மேனேஜ் ஓன்லி டூ ஃபிஃப்டி பிசிக்கல் சர்வீஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் தான் மேனேஜ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஓஎஸ் வந்து நம்ம பேட்ச் பண்ணுறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஓஎஸ் வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறது அதோடைய இஷ்யூஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஎஸ் தான் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறோம் ஸோ கெப்பாசிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இன்சிடென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்ளம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் ஒட் எவர் கேட்டகரிஸில் வந்து நிறைய விஷ் விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் மானிட்டரிங் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஒட் எவர் ஸ்கெடியூல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வல்னரபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து டிராஸ்டிக்கலாக வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு டென் டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இதில் ஸோ இப்போ வந்து டாக்டர் மாதிரி வந்து ஓஎஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் கான்செப்டில் வந்து ரிமோட் சப்போர்ட் டீமோடைய ரெக்யர்மெண்ட்டும் வந்து கம்மி ஆகிடுச்சு ஃபிசிக்கல் டேட்டா சென்டர் சப்போர்ட் டீமோடைய ரெக்யர்மெண்ட்டும் கம்மி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் இப்போ கரண்டாக இருக்கக்கூடிய எபிலியூஷன் கரண்டாக வந்து நம்ம ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த டாக்டர் அப்படின்ற ப்ராடக்டை தான் வந்து யூஸ் பண்ணி இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு பட் இப்போ கரண்ட் மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கண்டெய்னரைசேஷன் ஃப்ளேவர்ஸ் வந்துருச்சு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு அது என்னென்னன்றதை நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இனிஷியல் கண்டெய்னரைசேஷன் அப்படின்னா வி ஹவ் ரெடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் சர்வீஸ் வி ஹவ் ரெடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தட் இஸ் நீடட் ஃபார் அவர் அப்ளிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்றது தான் ஒரு பேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே சோ ஒரு மெயின் ப்ராப்ளம் வந்து இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணோம் கோ ஹெட் கேளுங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்ப வந்து ஒரு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க Flipkart எடுத்துக்கறோம் அது வந்து ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் அதுல பாத்தீங்கன்னா செல்லிங் அத பாத்தீனா பர்சேஸ் எல்லா டிஃபரண்டான
ஸோ எல்லாமே சின்ன சின்ன மைக்ரோ சர்வீஸ் அது வந்து எந்த அளவுக்கு பிரிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அது ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டே சின்னதாக்கிட்டே போவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் சின்ன சின்னதாக பிரிச்சிருக்காங்களே இது எல்லாமே வந்து தனித்தனி மைக்ரோ சர்வீஸ் தான் அது எல்லாமே ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது பண்ணுறதால உங்களுக்கு வந்து இண்டிபெண்டண்ட்டாக வந்து அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணுறது இல்லை மாடிஃபை பண்ணுறது எல்லாமே இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நியூ கண்டென்ட் அவைலபிள்னா பேக் எண்டில் வந்து நமக்கே தெரியாமல் சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது எவ்ரி ஃபியூ செகண்ட் மினிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அவங்க பேக் எண்ட்ல சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல வந்து இந்த இந்த ஒரு செக்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா இது ஒரு டிஸ்கவுண்ட் சர்வீஸ் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸ் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று இண்டிபெண்டாக தான் இருக்கும் பட் வந்து உங்களுக்கு வியூ தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் வியூ வந்து ஒரு வியூவா கொடுக்குறாங்க பட் பேக் எண்ட்ல வந்து எல்லாமே தனித்தனி அப்ளிகேஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு ரன் பண்றாங்க இந்த கார்ட் மேனேஜ்மெண்ட் செல்லர் மேனேஜ்மெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் லாகின் மேனேஜ்மெண்ட் தென் கார்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டெலிவரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு எந்த அளவுக்கு வந்து பிரிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து இதை பிரிச்சிருவாங்க இது வந்து ஜஸ்ட் லிஸ்டிங் தான் உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குது இது வந்து கேட்டலாக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ளிகேஷன் சொல்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் கேட்டலாக் அப்ளிகேஷன் இது வந்து டிஸ்கவுண்ட் அப்ளிகேஷன் கார்ட் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் லாகின் அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபிளிப்கார்ட் சைட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து டிஃப்ரெண்ட் சின்ன சின்ன மைக்ரோ சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன் சேர்ந்தது தான் ஒரு அப்ளிகேஷன் அது பத்துன்னு கிடையாது இப்ப அது வந்து நூறு ஆயிரமா கூட இருக்கலாம் ஏன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் வந்து வீட்டுல இருந்து பாக்குறீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோ சர்வீஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன் தேர்ட்டி நைன் மில்லியன் கஸ்டமர்ஸ் அதெல்லாம் பரவாயில்ல இந்த இடத்துல பாருங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல வந்து ஆயிரம் மைக்ரோ சர்வீஸ் மேல யூஸ் பண்றாங்க ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் அதுல வந்து நீங்க அந்த லாக்இன் பண்ணி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட் கேட்டகரைசேஷன் எல்லாம் பண்ணி அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மைக்ரோ சர்வீஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஆயிரம் கண்டெய்னர்ஸ்க்கு மேல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி ரன் பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பிளிப்கார்ட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேபி இட் மைட் ஹாவ் நெட்ல அவங்க கொடுத்துருக்காங்களான்னு தெரியல பார்த்தீங்களா மல்டிபிள் மைக்ரோ சர்வீசஸ் செல்லிங்ல இருந்து எல்லாமே பண்றாங்க பட் நம்பர்ஸ் இல்லை பட் ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட அதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து ஒரு இருபது முப்பதுல இருந்து கண்டிப்பா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் ஸோ உங்களோட கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆமா இது எல்லாமே வந்து தனித்தனி ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸ் நீ <laughs>
ஓகே நான் இந்த இது இதை லாகின் பண்ணுறது இதை நான் நெக்ஸ்ட் செக் பண்ணுறேன் மேபி பாஸ்வேர்டு ஏதாவது சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் அது நான் லேட்டாக உங்களுக்கு டெமோ காமிக்கிறேன் மேபி இங்கே கூட நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் பட் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் மிஷின் இருந்ததுன்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஸோ லெட் லெட் கம்ப்ளீட் த தேரி நவ் ஓகே ஸோ ஸோ இது வந்து நான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் ப்ராப்ளம் நமக்கு வந்து நிறைய இந்த ஃபிசிக்கல் சர்வர்ஸ் நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருந்தோம் அதை வந்து இப்போ கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம வி ஸ்டார்டட் மேனேஜிங் யூசிங் less number of physical servers and uh, less number of uh, uh, operating systems so the hardware virtualization where os virtualization where but docker enter it is addressing both the things hardware kammi aichu ungalku os kammi aichu idu thaniyave nadandha dhan keta illa idhula vandu nariya parallel evolution nadandhadu and the parallel evolution alada dhan ivlo periya vishayangal vandu nammala ipo paarenga so ஒரு பக்கம் வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் டீமும் இப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன் பிரிச்சிருந்தால அவங்களால வந்து குயிக்காக டெவலப் பண்ணி கொடுக்க முடியும் இப்போ இதில் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டே எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இதில் போயிட்டு இதில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ரொம்ப குயிக்காகவே நம்ம சேஞ்ச் கொண்டு வரலாம் அது கார்ட்ல டிஸ்கவுண்ட்ல டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் மாறும் டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பேங்கிங் வெண்டர்ஸ் கூட வந்து டைப் வச்சு அவங்க டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பீரியட்ல மாத்திட்டே இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக இண்டிபெண்டாக வந்து டெவலப்பர்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணி மாத்திட்டே கொண்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க நியூ நியூ வெர்ஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வருவாங்க ஸோ அது அஜைல் ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க டெய்லி வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒர்க் இருக்கும் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி மாத்திட்டு இருப்பாங்க சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன்ல இது பழைய விஷயத்துல வந்து வாட்டர் ஃபால் மாடல்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுல ஏதாவது புதுசு புதுசா ஏதாவது சேஞ்சஸ் வரணும்னா அது மொத்தமா அக்குமுலேட் பண்ணி ஒரு புது வருஷனா இல்ல புது ரிலீஸா வந்து ரிலீஸ் ரெடி பண்ணுவாங்க எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் ஆர் எவ்ரி டூ மந்த்ஸ் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த மாதிரி கரண்டா இருக்கக்கூடிய ரெகுலரா டெய்லி மாத்துறது இல்ல எவ்ரி ஃபியூ மினிட்ஸ் மாத்துற மாதிரி அஜைல் ப்ராசஸ் எல்லாம் இப்ப கிடையாது இப்ப வந்து அந்த அஜைல் ப்ராசஸ்ல வந்து முன்னாடி இன்னொரு பிரச்சனை இருந்தது என்னன்னா டெவலப்மெண்ட் டீம் தனியா இருப்பாங்க ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம் தனியா இருப்பாங்க ஸோ டெவலப்மெண்ட் டீம் ரெடி பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து சர்வர் என்வரான்மெண்ட்ல ரன் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பேக் ஹண்ட்ல இருக்கிற பேஸ் ஓஎஸ் பேஸ் ஹார்ட்வேர் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுறதால டெவலப்மெண்ட் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது ஒர்க் ஆயிருந்திருக்கும் வேற ப்ரொடக்ஷன் கேட்டகரியில வந்து சர்வர்லயோ அந்த சர்வர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல ரன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும் ஸோ இந்த பிரச்சனையை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணோம் ஸோ டெவலப்பர்ஸ் வந்து அவங்க லேப்டாப்ல வந்து அந்த கோட் ரெடி பண்றாங்க அது எல்லாம் அங்க ஒர்க் ஆகுது வேற ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல வந்து ரன் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அங்க வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மாறும் சர்வருடைய ஓஎஸ் இருக்கும் இங்க வந்து கிளைண்ட் மிஷின்ல வந்து அவருடைய லேப்டாப்ல வந்து இல்ல அவர் யூஸ் பண்ண லோக்கல் இதுல வந்து வேற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வருஷன் இருந்திருக்கலாம் ரிலீஸ் இருந்திருக்கலாம் இல்ல சர்வீஸ் பேக் இருந்திருக்கலாம் டிபெண்டன்சி வேற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒர்க் ஆகவே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது டெவலப்மெண்ட் டீம்க்கும் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ் பண்ற ஆப்ரேஷன் டீம்க்கும் இதுல நிறைய பிரச்சனை வரும் அவங்க லோட் பண்ணி கொடுக்கறது வந்து இங்க ஒர்க் ஆகுது ஆனா அங்க வந்து ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து கிளாசிக்கல் ப்ராப்ளம் இன் ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து இதே பிரச்சனை தான் இருந்தது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா சோ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து அனுப்புற மாதிரி இருக்கும் ஃபர்னிச்சர் அனுப்புற மாதிரி இருக்கும் நிறைய ஃபுட் ப்ராடக்ட் அனுப்புற மாதிரி கார் அனுப்புறது இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்டை வந்து ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னர்ல வந்து அனுப்புறதுன்றது வந்து இல்லாம இருந்தது இப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொண்டு போய் டேரக்டா வந்து ஷிப்ல வந்து லோட் பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட வந்து லோட் பண்றது இந்த ப்ராடக்ட் இது மாதிரி எல்லாமே மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணுவாங்க இப்ப ஒரு ப்ராடக்ட்ல ஏதாவது பிரச்சனை வந்தது இல்லை அப்படின்னா கூட மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அது இம்பாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மொத்தமா ஷிப்ல வந்து கொண்டு போய் லோட் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் கம்மியான ப்ராடக்ட் தான் நம்ம லோட் பண்ண முடியும் நிறைய மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்றதால வந்து ப்ராடக்ட் டு ப்ராடக்ட் வந்து அதோடைய இம்பாக்ட் வந்து மற்ற ப்ராடக்ட்ல தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை வந்து ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியில இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு எப்படி இதை பேக்கேஜ் பண்ணலாம் எப்படி இதை ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போ
ப்ரொவிஷன் பண்ணி ரெடி பண்ணி கண்டெய்னர்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியில ஸோ இதுலேயுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கஸ்டமருக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் இருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பணும் இப்போ நம்ம கண்டெய்னராக அதை வந்து லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன ஆகுது ஒரு ஷிப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூறு கண்டெய்னர் இல்லை இரநூறு கண்டெய்னர் லோட் பண்ணி அனுப்பலாம் அப்போ அந்த நூறு இரநூறு கண்டெய்னருக்குள்ள ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணி எங்கே கொண்டு போகணும் எங்கே லொக்கேஷனில் சேர்க்கணுமோ இந்த ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்த ப்ராப்ளம் தான் ஒரு அனா அனாலஜியாக யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி கான்செப்ட் கான்செப்டை வந்து இங்கே சர்வர் ஆர் அப்ளிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதே ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு இங்கே இருக்கு ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டெவலப்பர்ஸ் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வேற மாதிரி இருக்கும் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் அவங்க ஒரே பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வந்து எல்லாத்தையும் அட்ரஸ் பண்ண முடியாது ஒரே சர்வரில் நம்ம அட்ரஸ் பண்ண முடியாதுன்ற கான்செப்ட் வந்தது ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எப்படி ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து இங்கே வந்து டாக்கர் அப்படின்ற ஒரு கண்டெய்னர் பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டு வந்து ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு ஒரு ஓஎஸ் தேவைப்படுது இல்லை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தேவைப்படுது அதுக்கு பேக் அண்ட் லெட் டிபெண்டன்சிக்கு வேற ஒரு டேட்டாபேஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் தனித்தனியா வந்து வேணுன்ற மாதிரி நீங்க அந்த கண்டெய்னர்ல வந்து லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த கண்டெய்னர்ல வந்து யூ கேன் ஹேவ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் இதுல வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் என்ஜின் எக்ஸ் வெப் அப்ளிகேஷன் இருக்கலாம் இதுல வந்து பேக் அண்ட் மை எஸ்கியூல் டிபி இருக்கலாம் இல்ல போஸ்ட் பிளஸ் டிபி இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கண்டெய்னர்ஸ்ல வந்து நீங்க லோட் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ டாக்கர் அப்படின்றது இட் இஸ் எ டூல் இட் இஸ் எ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அந்த டூல் மூலயமா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர்ல மல்டிபிள் டிஃப்ரெண்ட் கண்டெய்னர்ஸா வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை நீங்க ரன் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து மெயின் விஷயம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதுல இன்னொரு பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இனிஷியலா நான் என்ன ப்ராப்ளம் சொன்னேன் அவங்க அவங்களுடைய லேப்டாப்ல இருக்கிற ஓஎஸ் அவங்க லேப்டாப்ல இருக்கக்கூடிய சர்வீஸ் பேக் டிரைவர்ஸ் அந்த இதுல எல்லாம் வந்து அந்த கோட் ஒர்க் ஆகும் அந்த டெவலப் பண்ண அந்த ப்ரோக்ராம வந்து கோடை வந்து அப்ளிகேஷன் கோடை வந்து சர்வர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்னு சொன்னேன் இப்போ நம்ம இந்த கண்டெய்னர் வந்ததால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா இந்த பிசிக்கல் சர்வர் பிசிக்கல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த டிபெண்டன்சி வந்து கம்ப்ளீட்டா அதை ரிமூவ் பண்ணிடும் அந்த கண்டெய்னர் பேக்கேஜ் இப்ப உங்களுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான விஷயம் எல்லாம் நீங்க எதுல லோட் பண்றீங்க இந்த கண்டெய்னர்ல லோட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க ஸோ இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸ் லைப்ரரிஸ் அதுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் வந்து இந்த கண்டெய்னர்ல லோட் பண்றதால இதை நீங்க எங்க வேணா மூவ் பண்ணாலும் அது ஒர்க் ஆகும் அது எய்தர் வந்து உங்களுடைய லேப்டாப்ல இருக்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமா இருக்கலாம் இல்ல வந்து சர்வர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமா இருக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் டிபெண்டன்சிஸ் லைப்ரரிஸ் அதுக்கு தேவையான கோடுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த கண்டெய்னர்ல பேக்கேஜ் பண்ணி இதை வந்து ஒரு எங்க வேணா நீங்க மூவ் பண்ணலான்ற மாதிரி ஒரு பேக்கேஜா கொடுத்துடுறாங்க அது உங்க லோக்கல்ல ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா அது எங்க மூவ் பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகணும் அது கிளவுட்ல இருக்கிற ஒரு ஏடபிள்யூஎஸ்ல இருக்கிற ஓஎஸ் ஆ இருக்கலாம் இல்ல உங்க சர்வர்ல இருக்கிற பிசிக்கல் சர்வர்ல இருக்கிற ஓஎஸ் ஆ இருக்கலாம் ப்ராப்ளம் வந்து செகண்ட் பிகெஸ்ட் ப்ராப்ளம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தது ஸோ கண்டெய்னரைஸ்ட் அப்ளிகேஷனா ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு டைரக்டா வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதை கொண்டு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரன்னிங் தட் ஆஸ் அப்ளிகேஷன் ஆன் யுவர் ஓகே இது வர்ச்சுவல் மெஷின் ஸோ கண்டெய்னரை நம்ம ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ உங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிசிக்கல் சர்வரில் போஸ்ட் ஓஎஸ் இருக்கு அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் கண்டெய்னரை வந்து மேனேஜ் பண்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் டாக்டர் ஆர் பாட்மேன் ஆர் அது மாதிரி சிமிலர் அப்ளிகேஷனை நம்ம அதுலேயே லோட் பண்றோம் ஸோ அதில் இண்டிபெண்டா என்ன ஆகுது உங்களுடைய கண்டெய்னருக்கு வந்து தனித்தனியா பைனரிஸ் லைப்ரரிஸ் அதுக்கு டிபெண்டன்சி பேக்கேஜஸ் எல்லாம் அதுலேயே வந்துருது ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம இண்டிபெண்ட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இப்ப உங்களுக்கு ரொம்பவே பிகெஸ்ட் சேலஞ்ச் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ் வந்து இதுல அட்ரெஸ் ஆகுது அவங்க அந்த ரெடி பண்ணி இந்த கண்டெய்னரை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இதை கொண்டு வந்து அவங்க எங்க ரன் பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஆன் பிரேம்ல இருக்கிற ஹார்ட்வேர்லயே ரன் ஆகும் பப்ளிக் கிளவுட்ல இருக்கிற 
இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஆடிங் இட் ஆன் த ஹோஸ்ட் ஓஎஸ் அந்த பர்டிகுலர் கண்டெய்னர்ல வந்து அதை ஆட் பண்ணிடுவாங்க இது வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இது ஒரு டெவலப்மெண்ட் மெக்கானிசம் தான் ஸோ பேஸ் ஓஎஸ்ல வந்து காமனா கண்டிப்பா வந்து எல்லா அப்ளிகேஷனுக்கும் ஒரு ஓஎஸ்ன்னு ஒன்று வேணும் ஓகே அந்த ஓஎஸ்ன்றது வந்து எங்கே கிடைக்கும்னா அந்த பேஸ் ஓஎஸ்ல இருந்து கிடைக்கும் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு கர்னல்னு ஒன்று வேணும் அந்த கர்னல் வந்து உங்களுடைய பேஸ் லினக்ஸ் ஓஎஸ் இல்லை விண்டோஸ் ஓஎஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு அதுக்கு தேவையான விஷயம் கிடைக்கும் பிளஸ் காமனா வந்து எல்லா அப்ளிகேஷனும் ரன் பண்றதுக்கான காமன் விஷயங்கள் இருக்கும் இப்போ சிபிஓ கன்சியூம் பண்றது மெமரி கன்சியூம் பண்றது இல்லை ஹார்ட்வேர் ஆக்சஸ் பண்றது ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்றது பிளஸ் அடிஷ்னல் விஷயங்கள்லாம் வந்து காமனா எல்லா அப்ளிகேஷனுக்கும் ஒரு காமன் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் வந்து காமன் சேம் விஷயம் தான் தேவைப்படும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு பேஸ் ஓயஸ்ல இருந்தே கிடைச்சிடும் ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த கண்டெய்னர் அப்ளிகேஷனுக்கு அந்த மைக்ரோ சர்வீஸ்க்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது ரெக்யூர்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ் ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கண்டெய்னர்ல வந்து ஒரு விஷயமா லோட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு எலக்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு டாக்கர் இருக்கு விண்டோஸ் சர்வர் கண்டெய்னர்னே ஒண்ணு இருக்கு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பாப்புலர் கண்டெய்னர்னே வரக்கூடிய flavors products just a second okay so in the idathla paarenga parallel la namakku vande naal different evolution vanduchu so இது எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் சப்போர்ட்டிங் எவல்யூஷன் சப்போர்ட்டிங் டெக்னாலஜி ஹார்ட்வேர் ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ஹெவியாச்சு நிறைய கெப்பாசிட்டி கிடைச்சிது அதனால அதில் நிறைய விஎம்ஸ் ரன் பண்ண முடிஞ்சது ஒரு பீரியடில் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அது எல்லாமே வர்ச்சுவல் சர்வர்ன்றது விஎம்க்கு பதிலாக நம்ம கண்டெய்னர்ஸாக வந்து அது கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ரீசெண்டாக ப்ரோக்ராமர்ஸ் எல்லாமே வந்து டெவலப் பண்ணுறது டெப்ளாய் பண்ணுறது எல்லாமே கண்டெய்னர் பேக்கேஜாக ரெடி பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முன்னாடி வந்து அது விஎம்ல ரன் பண்ற மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க இப்ப வந்து கண்டெய்னர்ல ரன் ஆகிற மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இட் வாஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பிகெஸ்ட் பெனிஃபிட்டா மாறிடுச்சு உங்களுக்கு ஸோ இன்னொரு பக்கம் வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நீங்க ரன் பண்றது வந்து உங்களுடைய ஓன் டேட்டா சென்டர்ல ரன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஒரு பீரியட்ல அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎம் ஓட டேட்டா சென்டர் இல்ல ஹெச்பியோட டேட்டா சென்டர் அந்த மாதிரி டேட்டா சென்டர்ல வந்து போஸ்டட் சர்வீஸா ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொண்டு போயிட்டு எல்லாமே பப்ளிக் கிளவுட்ல வந்து ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பிரைவேட் கிளவுடுன்றது தான் வந்து ஹோஸ்டட் கிளவுடுன்னு சொல்றோம் ஸோ பிரைவேட் கிளவுட் டேட்டா சென்டர்ல ரன் பண்றதுக்கு பதிலா இப்ப வந்து பப்ளிக் கிளவுட்ல வந்து அமேசான் ஏடபிள்யூஎஸ் ஆர் மைக்ரோசாஃப்ட் ஐஜியோர் ஆர் கூகுள் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் இந்த மாதிரி கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ பேரலல் எவல்யூஷன் இப்ப எல்லாமே என்ன நடக்குது பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ல டெவாப்ஸ் ப்ராசஸ் மூலயமா வந்து டெவலப்மெண்ட் டீமும் ஆப்ரேஷன்ஸ் டீமும் ஒரு டீமா வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க So that வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க டெவலப் பண்றது ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம் மேனேஜ் பண்றது எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் டீம்குள்ள ஒரு அம்பரலாக்குள்ள வந்துருச்சு அதே மாதிரி நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷனா ஸ்பிளிட் பண்ணி மைக்ரோ சர்வீஸ் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுலயே வந்து ஒரே மைக்ரோ சர்வீஸ் அப்ளிகேஷனை வந்து மொபைல்ல இருந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ரெடி பண்ணுவாங்க டெஸ்க்டாப்ல இருந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ரெடி பண்ணுவாங்க மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்லயும் வந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி அவங்க தேவில் மேக் இட் ரெடி ஸோ பேக்கேஜஸ் கிளவுட் மைக்ரோ சர்வீசஸ் டெவாப்ஸ் இதுதான் இப்ப கரண்ட் மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் ஓகே ஸோ இது நாலு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட் லாஸ்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டு எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது நம்மளுடைய சாஃப்ட்வேர் ப்ராக்டிஸ்லேயும் சரி நம்ம சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்ஸ்லேயும் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்சஸ் இருந்தது அது எல்லாமே இப்போ வந்து டெவாப்ஸ் இஸ் எ ப்ராசஸ் ஆர் எ மெத்தடாலஜி டு ஓவர் கம் த ஓவர் கம் த ஆர்கனைசேஷனல் சைலோ ஆர் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்த கூடி இருந்த ஸ்பிளிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவர் கம் ஆச்சு டெவலப்மெண்ட் டீம் தனியா இருப்பாங்க ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம் தனியா இருப்பாங்க டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெவலப்பர் லீட் இருப்பாரு அதுக்கு மேல வந்து ஒரு மேனேஜர் இருப்பாரு அதே மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் டீமுக்கு வந்து தனியா வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் லீட் இருப்பாரு ஆப்ரேஷன்
கம்ப்ளீட்டா வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்த சைலோ ஆர் பேரியர் வந்து பிரேக் பண்ணிட்டாங்க டெவாப்ஸ் ப்ராசஸ்ல மைக்ரோ சர்வீசஸ் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷனை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டா அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன்ஸா ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த அப்ளிகேஷனை எதுல ரன் பண்றோம் விஎம்ல ரன் பண்றது கிடையாது நம்ம கண்டெய்னரா பேக்கேஜ் பண்ணி கண்டெய்னர்ஸா ரன் பண்றோம் ஸோ அதுக்கு வந்து பேக் ஹேண்ட்ல வந்து நிறைய டெக்னாலஜி இருக்கு அதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் டெக்னாலஜி வந்து டாக்கர் இருந்தது இப்ப டாக்கர் வந்து ஒரு டாக்கர்ல வந்து ஃப்ரீ ப்ராடக்டும் இருக்கு இப்ப வந்து அதை ஒரு மிராண்டிஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி வந்து அக்யூர் பண்ணிட்டாங்க டாக்கர் ப்ராடக்ட ஸோ இப்போ அதனால அதுக்கு பேரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிராண்டிஸ் டாக்கர் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றாங்க மிராண்டிஸ்லேயே வந்து கியூபனடிஸ் இன்ஜின் டாக்கர் அப்படிலாம் இருக்கு ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்சஸ் வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸாக நடந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா வந்து அக்வசிஷன் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் பேக் தான் வந்து நடந்தது ஸோ இது வந்து ஓல்டு கம்பெனி தான் மிராண்டிஸ் அப்படின்றது ஓகே ஸோ பண்ணி பார்ப்போமா இந்த ஹிஸ்டரி போக வேண்டாம் இதுல பாருங்க ஸோ ஃப்ரீயாகவும் வருது ப்ராடக்ட் அது பெய்டு ப்ராடக்டாகவும் வருது ஸோ இது தனியாகவே ஒரு கம்பெனியா இருந்தது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸாகவும் கொடுத்தாங்க ஸோ பட் ஆனால் ரீசெண்டாக என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இட் ஹஸ் காட் அக்வசிஷன் பை மெராண்டஸ் ஸோ அது எந்த பீரியட்ல எக்ஸாக்ட் டேட் தெரியல பட் இட் இட் இஸ் நவ் ஓன்டு பை மெராண்டஸ் அது தனித்தனியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃப்ரீ வெர்ஷன்ஸ்லாம் வச்சு என்ன பண்ணிட்டாங்க மற்ற கம்பெனிஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி ஓகே இதில் அந்த ஹிஸ்ட்ரியே இல்லை பட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெட் ஆட்டோடைய டாக்டர் இன்டெகிரேஷன் மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டெகிரேஷன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி புது புது ப்ராடக்டாக வந்துச்சு எல்லாமே வந்து பேஸ் வந்து டாக்கர் தான் ஓகே ஸோ டாக்கரில் இருந்து தான் ரெட் ஆட் அதை எடுத்து அவங்க கொலாபரேட் பண்ணி ஓப்பன் ஷிஃப்ட் கொண்டு வந்தாங்க மைக்ரோசாஃப்ட் அதே மாதிரி விண்டோஸ் சர்வர் கண்டெய்னர் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த டாக்கருடைய பேஸ் ப்ராடக்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ டாக்கர் இன்க்ளூஷன்ன்றது ஒரு தனி கம்பெனியாக தான் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே பத்தொம்போதுலேயே நடந்தது ஆக்சுவலா ஓகே பாருங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க டாக்கருடைய என்டர்பிரைஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அவங்க பிஸ்னஸா வந்து அக்வேர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ வந்து இன்னுமே வந்து டாக்டர்ல ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் அது எல்லாமே கிடைக்குது பட் மேஜர் இது வந்து அவங்களுடைய என்டர்பிரைஸ் கிளாஸ் அந்த சப்போர்ட் அந்த பிஸ்னஸ் அதை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க மிராண்டஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி தான் இப்போ ஓன் பண்ணி அவங்க தான் வந்து தே ஆர் மேனேஜிங் இட் ஸோ மிராண்டஸ்லேயே வந்து டாக்டர் என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் வந்து என் டு என் சப்போர்ட்டோட உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லை நீங்களே வந்து ஃப்ரீ வெர்ஷன் வந்து டேரெக்டாக போயிட்டு டாக்டர் இன்க்ளூஷன் டாக்டர் சைட்ல போயிட்டு நீங்க அந்த அப்ளிகேஷன் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணனால டவுன்லோட் பண்ணலாம் டவுன்லோட் பண்ணி அதை நீங்க ரன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டாக்கர் இன்ஜின் கண்டெய்னர் டேமன் சொல்லுவாங்க இந்த கண்டெய்னர்ஸ்லாம் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு டேமன் தேவை கண்டெய்னர் இன்ஜின் ஆர் கண்டெய்னர் டேமன் ஆர் கண்டெய்னர் ஓஎஸ் எப்படி வேணா நீங்கள் அதை மீன் பண்ணலாம் இந்த கண்டெய்னர் அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கு ஸோ லினக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் குரூப்ஸ்னே ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது சி குரூப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் ஹார்ட்வேரில் ஒரு லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் போட் பண்ணி அதில் நிறைய கண்டெய்னர்ஸ் ரன் பண்ணுற கான்செப்ட் தான் சி குரூப் இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே இருந்தது அதுக்கப்புறம் கூகுள் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கூகுள்லேயே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே யூஸ் டு ஹாவ் சம்திங் கால் ப்ராசஸ் கண்டெய்னர் அப்படின்னு வந்து அவங்க ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்தே இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட வந்து கண்டெய்னரைசேஷன் கான்செப்ட் தான் ஸோ லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சி குரூப்ஸ் ஒன்று இருந்தது ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்தே இருக்குது பாப்புலர் ஸோ இது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு டைமுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா டாக்கர் அப்படின்ற மாதிரி ப்ராடக்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சது ஸோ இந்த இடத்துல கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க விஎம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு ஹோஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும் அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் இது தனியா இருக்காது இது வந்து ஒரு மறிச்சிட்டு ப்ராடக்டா தான் கொடுக்குறாங்க ஹைப்பர்வைசர் மேபி வேற டயக்ராம் எடுத்துக்கலாம் டயக்ராம் இஸ் நாட் வெரி அப்ரோப்ரியேட் இங்க இருக்கு பாருங்க ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் வர்ச்சுவல் மிஷின் எடுத்துக்கிட்டோம் என்ன பண்றோம் ஒர
ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வர்ச்சுவலைசேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரெடிஷனல் விஎம் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணது வந்து நம்ம ஹார்ட்வேர் வர்ச்சுவலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ இது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ இதுல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஓகே ஸோ ஐ டாக் அபவுட் தட் நிறைய இதுல யூஸ் பண்ணிருக்கான்னு தெரியல I think this one is good. Ah, this is good. 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 Server OS. This is host OS. This is hypervisor. This is good. We will run the VM. So, we will run the VM. So, we will run the VM. Guest OS. Okay. Whereas, in the right side, we will run the VM. We will run the guest OS. Instead, in the container package, we will run the binaries and library files. So, you can load it practically. I will talk about that. I will talk about that. Okay. So, we can talk about what we can say. I'll talk about uh, container evolution. See, if you look at the business, the competition is very heavy. So, if you look at the business, the competition is very heavy. Okay, so if you look at the example, இந்த இவங்களுடைய சைட் இப்ப என்ன சொல்லி ரமேஷ் கேட்ட மாதிரி பிளிப்கார்ட் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து மத்த வெண்டார்ஸ் கூட நிறைய காம்படிஷன் இருக்கு ஸோ இப்ப அவங்க ஒரு ஆஃபர் ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த சேம் டே வந்து இவங்களால வந்து சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணி ஆஃபர் கொண்டு வர மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ கரண்டா வந்து இப்ப டிஸ்கவுண்ட் அப்ளிகேஷனா இருக்கலாம் இல்ல வந்து கார்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ளிகேஷனா இருக்கலாம் இல்ல எந்த ஒரு சப் அப்ளிகேஷன் மைக்ரோ சர்வீஸா இருந்தாலும் பிரைசிங் மாறுது நிறைய புது ப்ராடக்ட் லான்ச் ஆகுது புது வருஷன்ஸ் வருது புது டைஅப் நடக்குது பேங்க் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது புது ஆஃபர்ஸ் வந்து அவங்க சேர்ந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து இன்னைக்கு ரெக்யர்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீம் டுடே மஸ்ட் ரிலீஸ் நியூ ஆப்ஸ் ஆர் ஃபீச்சர்ஸ் இன் அ குயிக் அஜைல் வே அஜைல்னாலே ஸ்பீடு தான் ரொம்ப குயிக்காக வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் ஏன் டு கீப் த business uh, up to the speed so current ah vandu business oda demand ku endha mari vandu development team vandu paathina pudhu pudhu application ready panni features ready panni focus panni software development la focus panni namakku vandu pudhu pudhu features kondu varanga ipo innikku nama vandu and offer nama release pannala and discount vandu nama kaamikala appadina and the business vandu innor thungalukku poidum so kandipa vandu paathina there is a business advantage adanalada uh, vandu paathina ellarume idu adopt panna aarambichirukranga so இந்த டெவலப்மெண்ட்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னரா நம்ம வந்து அந்த பேக்கேஜ் அப்ளிகேஷனை ரெடி பண்றதால உங்களுக்கு என்ன மெயின் பெனிஃபிட் உங்களுக்கு எப்போ வேணா குயிக்கா போயிட்டு அதுல புது ஃபீச்சர்ஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஆட் பண்ணிட்டு புது ரிலீஸ் புது வருஷன் வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் இதனால உங்களுக்கு மெயினா வந்து யூ ஹாவ் சேவ்ட் லாட் ஆஃப் டைம் டைம் மட்டும் கிடையாது ஓகே லாட் ஆஃப் காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியாக அந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அந்த டிலே பெனிஃபிட்ஸ் அந்த அதில் கிடைக்கக்கூடிய நம்ம குயிக்காக அந்த மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதால நமக்கு வந்து நிறைய சேல் சேல்ஸ் நடக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய காஸ்ட் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த கண்டெய்னரைஸ்ட் கான்செப்ட் வந்ததால் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வந்து தேவையில்லாமல் வந்து சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து நிறைய தேவைப்படுறது கம்மியாச்சு அதே மாதிரி ரிமோட்ல டேட்டா சென்டர் சப்போர்ட் டீமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ரெக்யர்மெண்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக ஆரம்பிச்சுது ஸோ டேட்டா சென்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளிப்கார்ட் மாதிரி கம்பெனிக்கு வந்து அவங்களுக்கு அது வந்து அவங்களுடைய வேலை அது கிடையாது ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி சம் ஒன் எல்ஸ் ஜாப் பட் ஸ்டில் அவங்களுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் டேட்டா சென்டர் சைஸ் பெருசா இருந்தது அப்படின்னா அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் நாலு வருஷத்துக்கு ஒருத்தர ஹார்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாற்ற வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து புது புது ரிலீசஸ் வெர்ஷன்ஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த வெண்டராக இருக்கட்டும் புது வெர்ஷன் ரிலீசஸ் கொண்டு வருவாங்க மாதம் மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச்சஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க நிறைய பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டோடைய பிஸ்னஸ் என்ன அவங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து புதுசாக டிஸ்கவுண்ட் ஆட் பண்ணணும் அப்ளிகேஷனில் புதுசாக ஏதாவது அடிஷ்னல் கேட்டலாக் லிஸ்டிங் ஆட் பண்ணணும் அப்ளிகேஷனில் வந்து புது என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும் இதுதான் அவங்களுடைய கோர் இதில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க பிஸ்னஸ் அவங்களுடைய ப்ராஃபிட் அதெல்லாம் ரன் ஆகும் வேறஸ் இந்த பேக் ஹேண்டில் இருந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கம்மியானதால அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ரெவன்யூ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லாபம் தான் நான் கண்டிப்பாக வந்து இட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் லாட் ஆஃப் காஸ்ட் ஏன்னா ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபிசிக்கல் டேட்டா சென்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஓஎஸ் மேன
they have very less uh, thing to take care of even adha vandu ipo enna panna aarambichitaanga aws madri azure madri platform la run pandradala அந்த கொஞ்சம் இருக்கிற இந்த இரு இரநூத்தம்பது பிசிக்கல் சர்வர் அந்த இரநூத்தம்பது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கூட ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வெண்டார் மேனேஜ் பண்ற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த இசிஎஸ்னா என்ன இசிஎஸ்ல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இகேஎஸ்னா என்னன்றதுலாம் நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம நாளைக்கு இல்லை நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்ல வந்து பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ இப்ப ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய கோர் பிஸ்னஸ் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் அந்த அப்ளிகேஷன்ல வந்து அவங்க போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த யார் அது வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க இப்போ டெவலப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெவலப்மெண்ட் டீம் தான் வந்து தே வில் டெவலப்பர் டெவலப் த அப்ளிகேஷன் ஆர் பேக்கேஜ் ஆர் ஒட் எவர் அந்த கண்டெய்னர் ரெடி பண்றது எல்லாமே வந்து தே டூ இட் தே கிரியேட் த சாஃப்ட்வேர் தே டெவலப் த பேக்கேஜ் இன் ஆர்டர் டு பி கம்பேட்டபிள் வித் கண்டெய்னர் இதெல்லாம் வந்து டெவலப்பர்ஸ் ரெடி பண்றாங்க சிஸ்டம் அட்மின் ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம் சொல்றது ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம் உடைய வேலை என்ன அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை டிப்ளாய் பண்றது அந்த பேக் அண்ட் மேனேஜ்டு பேக் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போஸ்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் அதோடைய ஹார்ட்வேர் அதோடைய OS இதெல்லாம் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு பேசிக்காக வந்து ஒரு டெவலப்பர் வந்து ஒரு பேக்கேஜ் ரெடி பண்ணுறாரு அந்த பேக்கேஜை வாங்கி உங்கள் ஆப்ரேஷன் டீம் வந்து அதை டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க சர்வரில் சர்வரில் டிப்ளாய் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் ஒர்க் ஆகாது அங்கே தான் வந்து அந்த பிரச்சனை இருந்தது டெவலப்மெண்ட் தனி டீம் தனியாக இருப்பாங்க சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் டீம் தனியாக இருப்பாங்க இப்போ கரண்ட் மாடலில் வந்து அஜெயில் மாடலில் வந்து அஜெயில்னா என்ன ஒன்று குயிக்காக வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு நியூ ஃபீச்சர் ரிலீஸ் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணணும் அது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்றது பண்ணணும் தனித்தனி டீமாகவே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் ஓன்ட் ஒர்க் ஆக்சுவலாக இப்போ இப்போ ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணாங்க இது ரெண்டும் தனித்தனி டீமாக இருக்க வேண்டாம் அது ரெண்டும் வந்து ஒரே டீமாக வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் டெவலப்மெண்ட் டீமையும் ஆப்ரேஷன்ஸ் டீமையும் மர்ச் பண்ணி டெவாப்ஸ் டீம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த டெவாப்ஸ் டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஜைல் மாடலில் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய் பண்ணுறது ஃபீச்சர்ஸை வந்து டிப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் டூல்ஸ்லாம் தேவைப்படுது அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறாங்க மேனேஜ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனித்தனியாக வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை வந்து எடுத்தோடனே ப்ரொடக்ஷனுக்கு போக மாட்டாங்க எடுத்தோடனே போயிட்டு தே வில் டெவல் டிப்ளாய் இட் இன் டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் தென் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் கியூஏ என்விரான்மெண்ட் அப்புறம் வந்து ஒடவேர் ஏரியா டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட்ஸில் டிப்ளாய் பண்ணி லாஸ்ட்டாக வந்து ப்ராட் என்விரான்மெண்ட்ஸில் வந்து டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும் பட் இருந்தாலுமே வந்து அந்த பர்டிகுலர் டீம் இன்டெகிரேஷன் வந்து முன்னாடி இல்லாமல் இருந்தது ஸோ தேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி டீமாக இருப்பாங்க அந்த இமேஜ் வந்து எங்களுடைய என்விரான்மெண்ட்ல என்னுடைய லேப்டாப்பில் ஒர்க் ஆகுது நான் டிப்ளாய் பண்ண இடத்துல ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து சர்வர் என்விரான்மெண்ட்டில் இந்த ஆப்ரேஷன் டீம் லோட் பண்ணும்போது அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதை வந்து இப்போ போர்ட்டபிலிட்டியை வந்து கொண்டு வந்தாங்க போர்ட்டபிலிட்டி அப்படின்னா அந்த டெவலப் பண்ணுற பேக்கேஜ் வந்து எங்கே வேணால் ஒர்க் ஆகணும் ஓகே அது வந்து அவங்க லேப்டாப்பில் இருக்கல ரன் பண்ணுற ஓஎஸில் ரன் ஆகுது அப்படின்னா இட் ஷுட் ரன் ஆன் க்ளவுட் ஓஎஸ்லேயே ரன் ஆகணும் சர்வர் ஓஎஸ் வந்து ஆன் ப்ரைம் டேரா சென்டர்லேயே ரன் ஆகணும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னரைசேஷன் கான்செப்டில் வந்து ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் போர்ட்டபிலிட்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ இந்த கண்டெய்னர் பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா அந்த கண்டெய்னர் பேக்கேஜ்ன்றது ஒரு கண்டெய்னர் இமேஜ்னு கூட சொல்லலாம் கண்டெய்னருடைய இமேஜ் ஆர் பேக்கேஜ் ஆர் அந்த பண்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்டர்நெட் சைட்ஸ்ல வந்து கிடைக்கும் ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கு இப்ப இங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அமேசான் இசிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலாஸ்டிக் கண்டெய்னர் ரெஜிஸ்ட்ரி இதுல தான் வந்து அந்த டெவலப்பர் ரெடி பண்ற பேக்கேஜ வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி நிறைய சென்ட்ரலைஸ்ட் டாக்டர் ஹப் இருக்கு அந்த மாதிரி வந்து நிறைய இன்டர்நெட் ஹப் இருக்கு அதுல வந்து நீங்க அந்த பேக்கேஜஸ் இந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் வந்து இமேஜ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ கண்டெய்னர் இமேஜஸ்ன்றது அந்த டெவலப்பர் என்ன பண்றாங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு ஆப்புக்கு தேவையான அந்த டிபெண்டன்சி ஃபைல்
making or creating this software package or software image adha vandu nama run pandrathu enga vena poi run pannalam so this is fine okay so public nama uh, vandu i think we cannot load the docker today and the account login panna i have to talk to someone maybe nalik full ave practical ave paapom eppadi vandu docker work aagudhu eppadi vandu adu ecs la use pandranga eppadi adu eks ah maarudhu enna endradala we will start discussing in details so meanwhile vera edathu content slide da irukkan paakra okay இது வரைக்கும் ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்குங்களா இல்லங்க physical servers irundathu physical server vandu nama enna pannom physical server 1 idile m1 la irundathu irundathu okay so if and the virtualization vm run pananum appadina we need a hypervisor adu vand esxi a irukalam illa vand it can be hyper v a irukalam or it can be zen a irukalam edhu vena irukalam so we had multiple hypervisor ipo neenga generally in the vm manage pananum appadina neenga enna pannalam direct ah vand the physical server la illa the hypervisor la login panninga appadina இதுல ரன் ஆகக்கூடிய விஎம் எல்லாம் நீங்க மேனேஜ் பண்ண முடியும் கரெக்டா பட் இப்ப நான் எல்லா ஹைப்பர்வைசர்லயும் வந்து இருக்கக்கூடிய விஎம் எல்லாம் நான் மேனேஜ் பண்ணணும் எனக்கு வந்து சென்ட்ரலைஸ்ட் வர்ச்சுவல் மெஷின் மேனேஜ் பண்ணணும் எல்லா ஹைப்பர்வைசரும் ஒரே இடத்துல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன லோட் பண்ணுவீங்க ஏதாவது ஒரு டூல் தேவைப்படும் விஎம் வேருடைய வி சென்டரோ இல்ல வந்து மைக்ரோசாப்டோடைய சிஸ்டம் சென்டர் வர்ச்சுவல் மிஷின் மேனேஜரோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சென்ட்ரலைஸ்டா வந்து ஒரு கன்சோல் இருந்து எல்லா ஹைப்பர்வைசரும் எல்லா வர்ச்சுவல் மிஷின்ஸும் நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்தே மேனேஜ் பண்ண முடியும் கரெக்டா இதான பண்ணுவீங்க நீங்க விஎம் ல வர்ச்சுவலைசேஷன்ல இன்கேஸ் தெரிய ஒர்க் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் பண்றாங்க ஆக்சுவலா சரியா ஒரு பர்டிகுலர் வி சென்டர் வழியா எல்லா பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் எல்லா இஎஸ்எக்ஸ்ஐ எல்லாமே நம்ம மேனேஜ் பண்றோம் இந்த ஹைப்பர்வைசர்ன்றது ESXi ஆ இருக்கலாம் VSphere ஆ இருக்கலாம் or it can be your Hyper-V ஆ இருக்கலாம் அது எல்லாமே நம்ம சென்ட்ரலைஸ்ட் ஆர் கன்சோல்ல இருந்து மேனேஜ் பண்றோம் இப்போ இதே கான்செப்ட் வந்து நமக்கு இங்கே இருக்கு இதுல இது வந்து ஹார்ட்வேர் வர்ச்சுவலைசேஷன் or ஹார்ட்வேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இது இந்த கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஹைப்பர்வைசர் கிடையாது இதுல வந்து நமக்கு ஓகே ஹைப்பர்வைசர் தான் பட் வந்து டாக்டர் இல்ல வந்து பாட்மேன் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் விஎம் கண்டெய்னர் டூ இருக்கு
ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சென்ட்ரலைஸ்டாக நம்ம வந்து கண்டெய்னரை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாகவும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து இங்கேயும் வந்து நம்ம தனித்தனியாக மேனேஜ் பண்ணலாம் யூ கேன் இன்ஸ்டால் ஹைப்ரோவைசர் வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் இஎஸ்எக்ஸ்ஐயில் லாகின் பண்ணி அதில் ரெண்டு ஆகிற விஎம் மேனேஜ் பண்ணலாம் இந்த இஎஸ்எக்ஸ்ஐ சர்வரில் லாகின் பண்ணி இதில் இருக்கிற விஎம்லாம் தனித்தனியாக நம்ம வந்து அதுக்கும் கிளைண்ட் இருக்குது விசிஆர் கிளைண்ட்டோ இல்லை வந்து தனித்தனியாக இஎஸ்எக்ஸ்ஐ மேனேஜ் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே நம்ம டேரெக்டாக இந்த டாக்டரில் லாகின் பண்ணி இந்த டாக்டர் சிஸ்டம்ஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணால் மேனேஜ் பண்ணலாம் ஆர்எல்ஸ் நம்ம சென்ட்ரலைஸ்டாக அந்த கண்டெய்னரை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கியூபர் நெட்டிஸ் மாதிரி நிறைய பிளா பிளாட்ஃபார்ம் ஃப்ளேவர் இருக்குது ஸோ கியூபர் நெட்டிஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் அ சென்ட்ரலைஸ்ட் கண்டெய்னர் ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்கிறோம் இப்போ எப்படி நம்ம சென்ட்ரலைஸ்ட் விஎம் வர்ச்சுவல் மெஷின் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது அதில் வந்து ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் ஒரு விஎம் வந்து எந்த ஹார்ட்வேர்லேருந்து இன்னொரு ஹார்ட்வேர் மூவ் பண்ணுறது ரிசோர்ஸ் வந்து பத்தலை அப்படின்னா எங்க வந்து எந்த ஹார்ட்வேர்ல ரிசோர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்து அதை ஆர்கஸ்ட்ரேட் பண்றது எந்த ஹார்ட்வேர்ல வந்து அவைலபிலிட்டி ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு பார்த்து அதுல டெப்ளாய் பண்றது அந்த மாதிரி வி சென்டர் என்ன பண்ணும் நிறைய பேக் ஹண்ட்ல அல்காரிதம்ஸ் இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி விஎம்ஸ் மூவ் பண்றது கிரியேட் பண்றது எல்லாமே வந்து ஆர்கஸ்ட்ரேட் நடக்கும் வேற சிங்கி அதே மாதிரி தான் சென்ட்ரலைஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் வி ஆர் ஹேவிங் கியூபர் நெட்டிஸ் மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் வழியா நம்ம எல்லா மிஷின்லயும் எல்லா ஹார்ட்வேர்லயும் கண்டெய்னர்ஸை வந்து எங்க ரன் பண்ணலாம் எங்க ஸ்பேஸ் இருக்கு எதுல கிரியேட் பண்ணலாம் எப்படி மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் சென்ட்ரலைஸ்ட் கண்டெய்னர் ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் வந்து கியூபர் நெட்டிஸ் அது ஸோ டாக்கர் அப்படின்றது இட் இஸ் அ கண்டெய்னர் ஓஎஸ் கண்டெய்னர் ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் ஓஎஸ் ஆர் ஹைப்பர்வைசர் ஓஎஸ் வர்ச்சுவலைசேஷன் ஓஎஸ் ஓகே பட் கியூபர் நெட்டிஸ்ன்றது இட் இஸ் எ கண்டெய்னர் சென்ட்ரலைஸ்ட் கண்டெய்னர் ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதுங்களா நீங்க கியூபர் நெட்டிஸ் வந்து யூ கேன் கம்பேர் இட் வித் விஎம்ஆர் வி சென்டர் மைக்ரோசாஃப்ட் ஹைப்பர் மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்சிவிஎம் அது கூட கம்பேர் பண்ணலாம் டாக்கரை வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் கம்பேர் இட் வித் ஹைப்பர்வைசர் உங்களுடைய விஎம்ஆர் இஎஸ்எக்ஸ்ஐ அது கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் இங்க வந்து ஸோ இங்கே ஹைப்பர்வைசர் அப்படின்றது இருங்க இங்கே ஆட் பண்ண வேண்டாம் இட் வில் கிரியேட் சம் கன்ஃபியூஷன் ஸோ இதெல்லாம் ஓகே ஸோ டாக்டர் கேன் பி கம் கம்பேர்ட் வித் இஎஸ்எக்ஸ்ஐ ஹைப்பர் வி இது கூட கம்பேர் பண்ணலாம் இந்த கான்செப்டில் ஓஎஸ் வர்ச்சுவலைசேஷனில் வேர் இஸ் கியூபர் நெட்டிஸ் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ விஎம் ஆர் வி சென்டர் ஆர் மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்சிவிஎம் அது கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் புரியுதுங்களா ஓகே சார் ஓகே சார் தேங்க்ஸ் போயிட்டதுக்கணும்
இதை வந்து நம்ம சென்ட்ரலைஸ்டாக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு விஎம்வேர் வி சென்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து விஎம்ஆர் வி சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பி அ விஎம்ஆர் வச்சுல பிளான்ஸ் ஆர் இட் கேன் பி அ ஃபிசிக்கலாக நம்ம தனியாக லோட் பண்ணுறது லோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு பீரியடில் இப்போ பேக் எண்டில் வந்து இதுக்கு வி சென்டருக்குன்னு ஒரு தனியாக டேட்டாபேஸ் இருக்கும் அதில் தான் வந்து எத்தனை விஎம்ஸ் ரன் ஆகுது எந்த ஹார்ட்வேரில் ரன் ஆகுது எந்த இஎஸ்எக்ஸ்ஐ ஹோஸ்டில் ரன் ஆகுது எல்லா டீட்டெயில்ஸ் அதில் கான்ஃபியர் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கான்ஃபிகரேஷன் டீட்டெயில்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் வேறஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பவர் சிஎல்ஐ ஆர் ஏதாவது ஷெல் வழியாக அதை மேனேஜ் பண்ணுறத மேனேஜ் பண்ணலாம் டேரெக்டாக இஎஸ்எக்ஸ்ஐ ஷெல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அது மூலயமா நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் காட் வெப் கிளைண்ட் வழியாக நம்ம இந்த விஸ்பியர் கிளைண்ட்னு சொல்லுவாங்க விஸ்பியர் வெப் கிளைண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மூலயமா நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து யூ கேன் மேனேஜ் த இஎஸ்எக்ஸ்ஐ ஏன் டேரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணலாம் அரல்ஸ் யூ கேன் மேனேஜ் த வி சென்டர் கனெக்ட் பண்ணி கூட நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து விஸ்பியரில் வந்து ஹெச்ஏ டிஆர்எஸ் இந்த மாதிரி கிளஸ்டரிங் கான்செப்ட்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து எந்த ஹார்ட்வேரில் வந்து உங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு யூ வில் கெட் ஆப்ஷன் டு ரன் யுவர் வர்ச்சுவல் மெஷின் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் ஹார்ட்வேர் டிஃப்ரெண்ட் இதில் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் அந்த வடிப்பால் அந்த ரிசர்வேஷன் கோட்டா அந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள் நம்ம மினிமம் மேக்சிமம் அது என்னென்ன செட் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இங்கே ரிசர்வ் பண்ண முடியும் எந்த விஎம்க்கு வந்து எவ்வளோ ஒரு ரிசோர்ஸ் கொடுக்குறோம் என்னன்றதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் அது ரிசோர்ஸ் ஸ்கூலிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதான் கரெக்டான நேம் ஆக்சுவலாக ரிசோர்ஸ் ஸ்கூல் க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து என்னென்ன ரிசோர்ஸ் எந்தெந்த சர்வருக்கு என்னென்ன விஎம்க்கு வேணும் அப்படின்றதுலாம் நம்ம இங்கே ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரிசோர்ஸ் ஸ்கூல் மூலயமா பண்ணுவோம் ஸோ இந்த விஎம்வேர் வி சென்டர் ஆர் விஎம்வேர் வி ஸ்பியரில் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற விஷயம்லாம் வர்ச்சுவல் மெஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ விஎம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விஎம் தான் இதில் மேனேஜ் பண்ணுவோம் இது எதில் ஆக்சுவலாக ரன் பண்ணுறோம் இஎஸ்எக்ஸ்ஐ ஹோஸ்ட்லேயோ இல்லை ஹைப்பர் வி அதில் மாதிரி வந்து டேரெக்டாக ரன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இது வந்து விஎம்வேருடைய டெர்மினாலஜி வேற இங்கே நம்ம கியூபர் நெட்டிஸ் ஆர் இந்த கான்செப்டுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து விஎம்வேருடைய விஸ்பியருக்கு ஈக்குவலன்ட் வந்து கியூபர் நெட்டிஸ் பிளஸ் இது வேற இந்த வி சென்டர் சர்வர் வந்து இங்கே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கியூபர் நெட்டிஸ் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேக் எண்டில் வந்து இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறது வி சென்டர் டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இங்கே ஹெச்சிடி டேட்டாபேஸில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து கமாண்ட் லைன் வந்து இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது கியூபர் நெட்டிஸோட கமாண்ட் லைன் கண்ட்ரோல்னு ஒன்று இருக்குது இங்கே டேஷ்போர்டு வந்து கியூப் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஷ்போர்டு இருக்குது இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நோட்ஸு கிளஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோட் மேனேஜ்மெண்ட் கிளஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதெல்லாமே இருக்குது கியூபர் நெட்டிஸ் நோட்ஸ் கியூபர் நெட்டிஸ் கிளஸ்டர் அப்படின்னு மீன் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து ரிசோர்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறது வந்து ரிசோர்ஸ் ஃபோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எவ்வளோ மினிமம் எவ்வளோ மேக்சிமம் எவ்வளோ வந்து எந்த கண்டெய்னருக்கு என்ன இது கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இங்கே அதை மேனேஜ் பண்ணுவோம் இதில் ரிசோர்ஸ் பூலிங்னு சொல்ல மாட்டாங்க இதில் வந்து ரிசோர்ஸ் நேம் ரிசோர்ஸ் நேம் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எந்தெந்த நேம் ஸ்பேஸில் எந்தெந்த கண்டெய்னர் ரன் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்றது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டெய்னர் கான்செப்ட் ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு வர்ச்சுவலைசேஷனே தெரியாது அப்படின்னா இப்போ நான் கொடுக்குற கம்பேரிசன் வந்து இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் ஆர் இட் இஸ் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது பட் அகெயின் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வர்ச்சுவலைசேஷன் தெரியும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் இஸ் இங்கே கண்டெய்னரில் வந்து கியூபனிட்டிஸ் வந்து நோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நோட்ஸ் கேன் பி அ ஃபிசிக்கல் நோடாக இருக்கலாம் ஆர் இட் கேன் பி அ விஎம் ஆல்சோ வர்ச்சுவல் மிஷினாகவும் நம்ம இருக்க முடியும் ஸோ இதுதான் கம்பேரிஷன் ஆக்சுவலாக விஎம்ஆரில் இருக்கிறதுக்கும் கியூபனேட்டிஸில் இருக்கிறதுக்கும் அந்த விஎம்ஆர் வி சென்டர் கியூபனேட்டிஸ் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே வந்து சேம் தான் ஸோ இதில் வந்து இது பேக் எண்டில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டேட்டாபேஸ் எல்லாமே இருக்குது அந்த வர்ச்சுவலைசேஷன் ஹார்ட்வேர் வர்ச்சுவலைசேஷனில் இருந்தது உங்களுக்கு யூ ஹவ்
your resource sharing, resource management. So, you can see that 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 இது வந்து பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர்ல வந்து டைரக்டா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இஎஸ்எக்ஸ்ஐ ஹோஸ்ட் ஹார்ட்வேர் வந்து இஎஸ்எக்ஸ்ஐ ஹோஸ்ட் சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கம்பாரிசன் ஸோ அவர் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து கியூபர் நெட்டிஸ்க்கும் டாக்கருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா டாக்கர் என்றது இட் இஸ் ஹைப்பர்வைசர் வேறஸ் கியூபர் நெட்டிஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் அ சென்ட்ரலைஸ்ட் கண்டெய்னர் மேனேஜ்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் கண்டெய்னர் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் ஸோ ஐநோ இது வந்து கொஞ்சம் தியரட்டிக்கலாக வேகாக தான் இருக்கும் திருப்பி அதை கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் இந்த பேஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் வாட் வி கேன் டூவர்ஸ் நாளைக்கு வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக ஈஸியஸ்னா என்ன டாக்கர் வந்து எப்படி நம்ம ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்ப்போம் ஓகே ஸோ லெட்ஸி ஸோ இந்த கண்டெய்னர்ஸில் வந்து என்ன பிக்கெஸ்ட் பெனிஃபிட் அப்படின்னா அதோடைய போர்ட்டபிலிட்டி தான் நீங்கள் அந்த டெவலப்மெண்ட் டீம் வந்து அந்த டாக்கர் அந்த கண்டெய்னரை ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கண்டெய்னரை வந்து நீங்கள் எங்கே வேணால் மூவ் பண்ணலாம் யூ கேன் மூவ் இட் டு ஃபிசிக்கல் சர்வர் ரன்னிங் கண்டெய்னர் ஓஎஸ் ஆர் பப்ளிக் கிளவுடில் வந்து ஒரு விஎம்ல வந்து கண்டெய்னர் ஓஎஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அங்கேயும் நீங்கள் மூவ் பண்ணுறது எல்லாமே அந்த போர்ட்டபிலிட்டி தான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இது ஏன் இவங்க ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அனாலஜி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா சேம் பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தது ஒரே கண்டெய்னரில் வந்து ஒரே ஷிப்பில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அனுப்பணும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருந்தது ஒரு ஒரு கார்கோ இதையும் வந்து தனித்தனியாக இன்னொரு இது கூட வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்டாக வந்து நம்ம அனுப்புறதுக்கான ஷிப்மெண்ட் இப்போ வந்து காரியும் அனுப்பணும் அதில் வந்து நம்ம லெதர் ப்ராடக்ட்ஸாக அனுப்பணும் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸாக அனுப்பணும் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஒரே இதில் வந்து லோட் பண்ணி அனுப்ப வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இனிஷியலாக இருந்தது அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்க கண்டெய்னர் அப்படின்ற கான்செப்டை கொண்டு வந்து தே ஸ்டார்டட் பிரிங்கிங் ஐசோலேஷன் அண்ட் தே ஸ்டார்டட் ஹேவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மட் ஸோ அதே கான்செப்டை வந்து அனாலஜி கொண்டு வந்து இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் அப்ளிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக நம்ம நாளைக்கு என்னன்றதை பார்ப்போம் கண்டெய்னர்னா என்ன விஎம் வேறுனா சரியா விஎம் நான் என்ன அது எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது எப்படி நம்ம அதை டெப்ளாய் பண்ணி ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணலாம் ஏடபிள்யூஎஸ் பிளாட்ஃபார்மில் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே நாளைக்கு வந்து வி ஆர் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் டாக்கர் அது எப்படி கண்டெய்னர் லோட் பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றத பார்ப்போம் தென் வி வில் ஆல்சோ சி வாட் இஸ் ஈஸியஸ் எலாஸ்டிக் கண்டெய்னர் சர்வீஸ்னா என்ன அது ஏடபிள்யூஎஸில் வந்து எப்படி அந்த ஆஃபரிங் கொடுக்குறாங்க ஈஸியஸ்லேயே வந்து ஈஸி டூ டைப்பில் நம்ம ரன் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி சர்வர்லெஸ்ஸாக நம்ம வந்து ஃபார்கேட்டாக ரன் பண்ணலாம் then we have got EKS, Elastic Kubernetes Service and Elastic Container Registry. So, in the concepts of AWS class, if you have three of these, I will discuss what you will get to understand. Stan, if we have a container, anywhere we can run. Yes. 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 டாக்கர் இருக்கணும் சி டாக்கர்னு கிடையாது கண்டெய்னர் ஓஎஸ் இருக்கணும் ஓகே அந்த கண்டெய்னர் சப்போர்ட் பண்ற கண்டெய்னர் ரன் பண்றதுக்கான ஃபீச்சர் ரோல் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு விண்டோஸ் கண்டெய்னர் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா அந்த பேஸ் ஓஎஸ்ல இருந்து விண்டோஸ் சர்வர் கண்டெய்னரை வந்து நம்ம லோட் பண்ணிருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு இன்னொரு லினக்ஸ் என்விரான்மெண்ட்ல வந்து அந்த டாக்டரோ பாட்மேனோ அதுல வந்து லோட் பண்ணிருக்கணும் அப்பதான் வந்து அந்த கண்டெய்னரை வந்து அதுல ரன் பண்றதுக்கான ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும் ஓகே ஸோ திருப்பி இதை நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போம் பேஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிக்கும் எப்படி நம்ம டாக்கர் கிரியேட் பண்ணுறது ஈஸியஸ் கிரியேட் பண்ணுறது இகேஎஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது எப்படி அந்த நம்ம கிரியேட் பண்ண சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ் வந்து ஈஸியஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம இப்போ நாளைக்கு பார்ப்போம் நாளைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணுவோம் தென் வில் ஆல்சோ கண்டினியூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எஸ் ஓ யா ஸோ இப்போதைக்கு இந்த பேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் தியரட்டிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப ஒரு
வச்சிருக்கேன்